Meus amiguinhos, nada mais importa, nada mais interessa. Hoje é dia de Fortaleza em campo, estreando na temporada 2021. A temporada passada acabou há menos de uma semana, mas hoje já tem estreia na Copa do Nordeste. Fortaleza encara o CRB às 19h30 na Arena Castelão e eu trago aqui as últimas notícias do Tricolor, beleza? Eu me chamo Dudu Damasceno, aqui é o Bora Leão, onde você encontra notícias, análises, opiniões sobre o Fortaleza todo santo dia, meus amigos, todo dia tem informação, vem, só vem, vem fazer parte do BL, você também se inscreve que você não vai se arrepender, você não vai se arrepender, eu te garanto, tá, te garanto, deixa teu palpite lá nos comentários, qual é o teu palpite para Fortaleza versus CRB, qual é o teu palpite, diz lá embaixo, o meu palpite vai ser Fortaleza 2, CRB 0, tá, Fortaleza 2 a 0 diante do CRB, também chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha, vai, curte o vídeo, curte o vídeo. Também quero te dizer que esse vídeo é feito com o patrocínio do Sportsbet.io, cara, uma casa de apostas tranquila, super tranquila para você colocar ali um dinheirinho e brincar, fazer aquela brincadeirinha, cara. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado para você, vai, bota sua fezinha aí no Fortaleza aí, numa simples, ou então faz uma múltipla, né, combinando seus palpites com mais jogos da Copa do Nordeste, com jogos de outros campeonatos que já tá começando, cara. A temporada 2021 é real, tá acontecendo, beleza? Vamos lá para essa fala dessa partida Fortaleza e CRB se reencontrando três anos depois, né? A última partida entre as duas equipes foi lá em 2018, se eu não estiver enganado, na Série B. E hoje inauguramos o novo uniforme tricolor, né? O Luai Sertão que eu vou deixar na tela para vocês verem aí, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, digam a opinião de vocês, tá? Eu gostei muito, eu gostei muito das duas camisas, tanto a de linha quanto a de goleiro. A de goleiro eu gostei até mais, tá? Me julguem, beleza? Onde você assiste essa partida de hoje? Onde você assiste? Somente no Nordeste FC. Nordeste FC é o Pay Per View, né? o serviço de streaming da Copa do Nordeste. Se você é sócio torcedor, entre em contato aí com o clube para você garantir o seu acesso, para você garantir seu acesso de graça. Se você não é sócio do clube, você contrata. Tem como você assinar o pacote da competição, que é R$ 59,90, ou mensal, tá, cara? O da competição compensa mais. É, dá uma pesquisada aí no Nordeste FC, já deixa tudo pronto. Porque mais tarde não passa em TV aberta esse jogo de hoje, não passa em TV fechada, somente no Nordeste FC, se você quiser assistir esse jogão, essa estreia do Fortaleza na competição, beleza? Qual vai ser o time, Tricolor? Qual vai ser o time do Leão em campo, cara? É muito difícil essa pergunta. O técnico Enderson Moreira está mantido no comando da equipe, né? Muito a contragosto da torcida, mas se vai estar em campo, fica o nosso apoio aqui. Não é... Tô com o Enderson, né? 100% Não, tá comandando Fortaleza. Eu torço pelo Fortaleza. Tá, torço pelo Fortaleza. A escalação é uma grande código. Então, né? O Fortaleza, até o momento que eu gravo esse vídeo, já anunciou quatro reforços. Lucas Crispim, meio campista. Atacante Robson, volante Matheus Jussa e Ederson, também volante. Porém, desses quatro reforços, somente o Lucas Crispim foi apresentado de maneira oficial e... Teve seu nome publicado no BID, né? o Boletim Informativo Diário da CBF. Só ele tem condições de enfrentar a equipe do CRB. Dos jogadores que retornaram de empréstimo, né? que Fortaleza tinha emprestado, como Thiago Orobó, Matheus Vargas e Gustavo Coutinho, a gente não sabe ao certo a situação contratual desses caras. Se já teve a rescisão com a outra equipe publicada no BID, se já teve o contrato reativado do Fortaleza, o Matheus Vargas eu sei que teve, mas... Ele chegou, tipo, ontem, então não tem como ele jogar essa partida, né? Então, basicamente, o que eu quero dizer pra vocês é O time que vai jogar é o time que terminou o Campeonato Brasileiro da Série A Sem uma grande quantidade de peças, né? Derley saiu, Ederson, atacante, saiu Roger Carvalho saiu, é, Gabriel Dias saiu, Jackson saiu Paulão ainda não renovou O Ronald, é uma dúvida pra esse jogo também, porque não ficou bem claro se o nome dele já foi publicado no BID, então, meu amigo, 
dor de cabeça para o técnico Anderson Moreira. Se duvidar, vai pintar ali alguns jogadores da base que estão integrados ao elenco profissional, como o William, atacante, é, o Miguel, lateral esquerdo, tá? Geilson e Pablo, volantes. É um grande mistério. A gente vai ter que esperar, basicamente, até a hora do jogo. Até uma hora antes do jogo, né? Que é quando o Fortaleza divulga a sua escalação, né? Eu queria que voltasse a divulgar pelo menos a lista de relacionados para o torcedor ter um norte para a gente pegar aqui e poder pelo menos conjecturar qual seria o time titular. Mas é isso. Quem falou e quem deve ser titular contra o CRB foi o Wellington Paulista, né? O WP9 que tem contrato com o Fortaleza até maio de 2021 falou com a imprensa, tá? Ele deve ser titular. O Wellington foi o artilheiro do Fortaleza na temporada 2020, assim como também foi o artilheiro do Fortaleza na temporada 2019. Você já curtiu aqui o nosso pré-jogo? Não? Então deixa o teu like, tá? Se inscreve, deixa o teu palpite lá nos comentários e assiste aí a coletiva do nosso WP9. É... O Diego Duarte, do Globo Esporte, ele diz o seguinte, Olá, Wellington, a temporada já começou e com sua experiência eu queria saber o que você consideraria a missão cumprida ao fim da temporada que vem por aí? Da que vem, por a, que vem agora, 2021? Bom, depende dos campeonatos que, for, que foram disputados, né? A gente, logicamente, que começa o campeonato cearense querendo buscar o título, né? O tricampeonato, querendo buscar o título da Copa do Nordeste, é, ir o mais longe possível da Copa do Brasil e chegar o mais, mais longe possível também no Campeonato Brasileiro, que a primeira, a primeira opção é, é permanência na primeira divisão e depois almejar coisas maiores, né? Eu acho que isso é um dever cumprido no, no, no final do ano. O Everardo Baina, no domingo, tricolou. Wellington, o que se pode tirar de ensinamento da temporada passada, em que o time, principalmente na Série A, não foi bem e teve muitas dificuldades para não repetir 2021? Ah, concentrar um pouquinho mais, né? a gente sabe que alguns jogos nós falhamos dentro de casa, outros jogos a gente não conseguiu nem sequer pontuar fora de casa, né? e o Campeonato Brasileiro tem que estar sempre pontuando, então tá, entrar em alguns jogos um pouco mais concentrados, sabendo o que tem que fazer e e buscar a vitória todo momento, que, que vai ser importantíssimo para a gente nesse, nesse ano de 2021. O Aloysio Lima, é, o Elton Paulista, como você avalia a reformulação do elenco e as novas contratações que estão chegando? Estão é, chegando jogadores importantes, né? jogadores, alguns jogadores experientes, outros jogadores com, com rodagem boa no Campeonato Brasileiro, a gente espera que os jogadores que, que vierem ainda mais possam vir nos ajudar, todos que vierem tem que, que vir com esse intuito de, de ajuda, de... de de lutar e batalhar por, por um ideal aqui no clube, né? então a gente sabe que são jogadores bons, jogadores que, que, pod, que podem nos ajudar, a gente espera isso no decorrer do ano deles também. O Fortaleza tem uma estreia amanhã contra o, o CRB pelo, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O é, que, é que vocês estão esperando desse jogo? Como é que foi o trabalho de vocês esses poucos dias pós campeonato brasileiro? Se tiver uma folga é, durante esse tempo desde que acabou o campeonato brasileiro até aqui, como é que foi a preparação? Como é que vocês enxergam esse jogo amanhã? Qual a importância desse jogo até pelo aspecto psicológico de confiança de vocês? Ah, a gente está muito bem preparado, né? Porque parte técnica e física a gente treinou muito forte essa semana para que a gente pudesse já começar com a Copa do Nordeste já, já muito bem. Então, já, se Deus quiser começar com o pé direito para a gente consiga dar uma, uma sequência boa no, nos jogos e, e nos campeonatos para que a gente consiga é, conquistar coisas maiores.